హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా నేను ఎవరికైనా ఒకవేళ పీడిఎఫ్లు డౌన్లోడ్ కాకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేనివి నాకు మెయిల్ చేయండి అని చెప్తే నాకు మెయిల్ చేశారు చాలామంది ఏంటంటే చాలామంది కూడా పేమెంట్ చేసేసిన తర్వాత బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు పేమెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఎక్కడ బై నవ్వు అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ వచ్చిందో మళ్ళీ అదే సైట్కి అంటే మీరు రీసెంట్ యాప్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఆ సైట్ కనబడుద్ది అందులోకి వెళ్తే మీరు మనీ పే చేసేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు డౌన్లోడ్ ఫైల్ అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుద్ది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుద్ది ఓన్లీ మనీ పే చేసేసిన తర్వాత నాకు పీడిఎఫ్ రావట్లేదు అంటే పీడిఎఫ్ ఎలా వస్తుంది మీరు ఎక్కడైతే మీరు బై అనే ఆప్షన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తారో అదే ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ డౌన్లోడ్ ఫైల్ వచ్చి నన్ను చూపించిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు సో అక్కడ డౌన్లోడ్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో డౌన్లోడ్ అవుతుంది అది చూసుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా సో పన్నెండో తారీఖున జరిగిన పాలిటిక్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ అండి పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ ఎగ్జామ్లో లెక్చరర్ ఎగ్జామ్లో నేను డైలీ చేసే కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి ఒక సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు చెప్పారు అతని పేరు తిరు తిరుపతండి సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను కరెంట్ అఫైర్స్ చేయడానికి గల కారణాలు ఇవే సో సిక్స్ మార్క్స్ అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు సో అది ఒక్క సిక్స్ మార్క్స్ కాదు ఒక్క వన్ వన్ మార్క్ మన డెస్టినేషన్ మార్చేస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది అండ్ మన వీడియోని వీలైనంత వరకు అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకి ఎంత శాతం డిఏని పెంచింది ఐదు శాతం నాలుగు శాతం ఏడు శాతం ఆరు శాతం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే నాలుగు శాతం డిఏని అండి డిఏ అంటే ఓకేనా డిఎన్ఎస్ ఎలవెన్సెస్ అనమాట ఓకే నీ డిఏ అని నాలుగు శాతం క్యాబినెట్ కేంద్ర క్యాబినెట్ అయితే అప్రూవల్ చేసింది దీని గురించి చూద్దాము ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గ ఓకేనా మంత్రివర్గం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నాలుగు శాతం ప్రియమైన భత్యం అంటే డిఎన్ఎస్ ఎలవెన్స్ అంటారు దీన్ని డిఏ అని పిలుస్తారు దీన్ని అయితే ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పెంచినట్టు చెప్తోంది అయితే రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు నాలుగు శాతం డిఏ పెన్షన్లు డిఆర్ఎన్ఎస్ రిలీఫ్ అంటారు దీన్ని డిఆర్ అంటారు పెంచడానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది ఇది ప్రాథమిక వేతనం పెన్షన్లో ప్రస్తుతం ఉన్న పదిహేడు శాతం రేటు కంటే కొంచెం తక్కువనే చెప్పుకోవాలి ఓకేనా డిఆర్ వేరు డిఏ వేరు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత రెండు వరద దెబ్బతిన్న మడాగాస్కర్కు భారత్ ఎన్ని టన్నుల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసింది ఆరు వందల టన్నులు ఏడు వందల టన్నులు నాలుగు వందల టన్నులు ఐదు వందల టన్నులు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఆరు వందల టన్నులను పంపిణీ చేసిందండి బియ్యాన్ని వరద బాధితులకు సత్వర ఉపశమనం కోసం మడగాస్కర్కి భారత రాయబారి అభయ్ కుమార్ భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఆరు వందల టన్నుల బియ్యాన్ని మడగాస్కర్కి అందజేయడం జరిగింది అయితే మడగాస్కర్ నావల్ షిప్ ఐఎన్ఎస్ పోద్దుల్ ఈ నెల పదిన మడగాస్కర్ ప్రజలకు మడగాస్కర్ ప్రజలకు బియ్యం తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఈ ఏడాది జనవరిలో మడగాస్కర్ తీరాన్ని తాకిన డయాన్ తుఫాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మడగాస్కర్లో ఇటీవల వచ్చిన డయాన్ తుఫాన్ బాధిత ప్రజలకు ఈ బియ్యాన్ని అయితే పంపిణీ చేస్తున్నట్టు చెప్పడం జరిగింది అయితే అంతకుముందు జనవరి ముప్పైన ఐఎన్ఎస్ హైరావత్ వెంటనే సహాయక సామాగ్రిని కూడా మన ఇండియా నుండి పంపించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తుఫాన్ల వల్ల సంభవించిన నాశనం సమయంలో స్పందించిన మొదటి దేశం కూడా మన ఇండియానే మడగాస్కరి వచ్చిన విపత్తులో మొదటిసారిగా స్పందించిన దేశం మన ఇండియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి తరువాత మూడవది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ గణిత దినోత్సవం దీన్ని ఐడిఎం అని పిలుస్తారు అయితే దీన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తారు అయితే ఈ ఐడియం ఏంటో ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఇంటర్నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటారు అంతేకాకుండా పై డే కూడా ఈరోజే జరుపుకుంటారు పై తెలుసు కదా మనకి పై అంటాం కదా సో పై సో ఈ పై డేని కూడా మనము ఈరోజే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే అంతేకాకుండా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఎప్పుడు పాటిస్తాము ఓకేనా మార్చి రెండవ శనివారం మార్చి పద్నాలుగు మార్చి పదమూడు మార్చి పన్నెండు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే మార్చి పద్నాలుగు అండి సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చి పద్నాలుగున అంతర్జాతీయ గణిత దినోత్సవం జరుపుకుంటాం దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్గా అంటాము అయితే రెండు వేల ఇరవై ఐడిఎం యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అనే థీమ్తో రెండు వేల ఇరవైని సెలబ్రేట్ చేసుకు
రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ సౌరాష్ట్ర బెంగాల్ మహారాష్ట్ర ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే సౌరాష్ట్ర అండి సో సౌరాష్ట్ర ఏంటని మీ అందరికీ డౌట్ రావచ్చు సో ఇది గుజరాత్లో ఓకేనా గుజరాత్లోని ఒక ప్రధానమైన నగరంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ నగరమే సౌరాష్ట్ర దాని పేరు సౌరాష్ట్ర ఓకేనా రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైని గెలుచుకున్న జట్టు సౌరాష్ట్ర జట్టు గెలుచుకోవడం జరిగింది ఓకేనా దీని గురించి చూద్దాం ఫైనల్స్లో బెంగాల్ను ఓడించి ఓకేనా బెంగాల్ను ఓడించి సౌరాష్ట్ర రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్ను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైని గెలుచుకోవడం జరిగింది అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్ సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియంలో సెలబ్రేట్ చేశారు ఇది గుజరాత్లో ఉందండి ఓకేనా గుజరాత్ నెక్స్ట్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ దీన్ని ఏపీఐ అంటారు ఇందులో భారత్ యొక్క గ్రేడ్ ఎంత ఏబిసిడి ఆన్సర్ గమనిస్తే సి ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదాన్ని దీన్ని ఏపిఐ అంటారు అంటే యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ ఇందులో భారత్ యొక్క గ్రేడ్ ఎంత అంటే సి గ్రేడ్ దీని గురించి చూద్దాం గ్లోబల్ యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ రెండు వేల ఇరవైను యూకేకి చెందిన అంతర్జాతీయ జంతు సంక్షేమ స్వచ్ఛంద సంస్థ వరల్డ్ యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ విడుదల చేసింది వారి విధానం ఏంటంటే మరియు చట్టం ప్రకారం ఇండెక్స్లో ఏ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇండెక్స్లో ఏ అనేది అత్యధిక స్కోర్ అనమాట బెటర్ స్కోర్ హై స్కోర్ జీ అనేది లోయెస్ట్ స్కోర్స్ ద్వారా ఈ ఏ టు జీ వరకు క్యాటగిరీ కింద స్కోర్స్ని అయితే గ్రేడ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది ఇందులో మన ఇండియాకి సి గ్రేడ్ వచ్చిందనమాట అది అయితే మధ్యలో ఉంది అదేంటో చూద్దాం భారతదేశం భారతదేశం సూచికలో సి ర్యాంకింగ్ సాధించింది ఇది జంతువుల విధానాలు మరియు చట్టాల పరంగా భారతదేశం మెరుగైన పనితీరు కనబరిచిన దేశాల్లో ఒకటి అని కూడా చూపించడం జరిగింది అంటే ఏమీ లేదండి సో యా అంటే యానిమల్స్ని రక్షించడంలో దానికోసం ఒక చట్టాలు క్రియేట్ చేయడంలో కానీ విధి విధానాలు క్రియేట్ చేయడంలో కానీ భారతదేశము సి గ్రేడ్లో ఉందని యూకేకి చెందిన సంస్థ అయితే చెప్పింది అయితే ఇందులో ఏ దేశము కూడా ఏ గ్రేడ్ని సాధించలేదు ఓకేనా ఏ కంట్రీ కూడా ఏ కంట్రీకి ఏ గ్రేడ్ రాలేదు అయితే ఆసియా డెన్మార్క్ నెదర్లాండ్స్ ఆస్ట్రియా స్విట్జర్లాండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లకి బి ర్యాంకింగ్ వచ్చింది బి ర్యాంకింగ్ ఓకేనా యానిమల్ ఇండియా ఓకేనా యానిమల్ ఇండెక్స్లో ఓకేనా యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్లో బి గ్రేడ్ సాధించిన దేశాలు ఇవన్నీ అయితే మన ఇండెక్స్ సి గ్రేడ్ వచ్చింది ఏ గ్రేడ్ ఏ ఏ స్టేట్ ఏ కంట్రీకి కూడా రాలేదని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధానమైన విషయం అయితే ప్రపంచ జంతు రక్షణ గురించి తెలుసుకోవాల్సింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యం లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉంది దీనికి సిఇఓ వచ్చేసి స్టూ మేక్ ఓర్ తర్వాత ఆరు భారతదేశంలో ఇటీవలే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నో ఇంటర్నెట్ చెల్లింపు సేవను ప్రారంభించిన స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీదారి కంపెనీ ఏమిటి నో ఇంటర్నెట్ ద్వారా చెల్లింపులు అంటే పేమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎలాంటి ఇంటర్నెట్ లేకుండా అయితే అలాంటి ఒక కొత్త అనువర్తనం ఒక సేవ ఒక సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేసిన మొబైల్ కంపెనీ ఏది యాపిల్ లావా సామ్సంగ్ వివో ఆన్సర్ గమనిస్తే లావా అండి లావా అనే ఒక మొబైల్ కంపెనీ నో ఇంటర్నెట్ ద్వారా నో ఇంటర్నెట్ ద్వారా చెల్లింపు సేవను స్టార్ట్ చేసింది దాని గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీదారు లావా లావా పే అనే ఒక పేరుతో కొత్త యాప్ని ఒక అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసింది దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లేకుండానే మనం మనీని అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు అంట సో అది ఎలా అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్లుప్తంగా ఇవ్వలేదు బట్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి లా ఓకేనా లావా పే అనే దాన్ని అయితే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వరల్డ్ స్లీప్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు మార్చి పద్నాలుగు మార్చి పదమూడు మార్చి పన్నెండు మార్చి పదహారు ఆన్సర్ గమనిస్తే మార్చి పదమూడవ తారీఖున వరల్డ్ స్లీప్ డే జరుపుకుంటామండి ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవాన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చు వరల్డ్ స్లీప్ డేని ప్రతి సంవత్సరం కూడా వరల్డ్ స్లీప్ సొసైటీ స్ప్రింగ్ వెర్నల్ ఈక్వెనాక్స్ ముందు శుక్రవారం నిర్వహించింది ఇది సంవత్సరం వచ్చేసి మార్చి మూడో తారీఖున రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇది తర్వాత మంచి నిద్ర పొందడం యొక్క ప్రాముఖ్యత నిద్ర మందులు మరియు నిద్ర సమస్యల యొక్క సామాజిక అంశాలతో సహా నిద్ర యొక్క అన్ని అంశాల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ఈ డేని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు అయితే ఈ సమాచార వ్యాప్తి ద్వారా ప్రపంచ నిద్ర వ్యవస్థను ప్రపంచ వ్యాధుల భారాన్ని తగ్గించాలనే లక్ష్యంగా ఈ డేని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక థీమ్ ఏంటి అంటే ఈ వరల్డ్ స్లీప్ డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థీమ్ ఏంటంటే బెటర్ స్లీప్ బెటర్ లైఫ్ బెటర్ ప్లానెట్ అనే థీమ్తో నిర్వహించారు నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల హరిత రహదారుల నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఆమోదం తెలిపింది అని క్వశ్చన్ అడిగితే నాలుగు ఆరు ఏడు అండ్ మూడు ఓకేనా ఆన్సర్ గమనిస్తే మొత్తం నాలుగు రాష్ట్రాలు కలిపే విధంగా ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లతో మొత్తం ఏడు వేల ఆర
ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల మేర ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్ల వ్యయంతో రహదారులను ఓకేనా గ్రీన్ హైవేస్ నిర్మించడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ కమిటీ అప్రూవల్ తెలిపింది దీని గురించి ఈ ప్రాజెక్ట్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు వెల్లడించడం జరిగింది తర్వాత తొమ్మిది కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి రెండవసారి అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి నుండి ఆర్థిక సహాయం కోరిన రాష్ట్రం ఏది సారీ దేశం ఏది ఏ దేశము ఐఎంఎఫ్ నుండి మాకు డబ్బులు కావాలండి కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కోవడానికి అని రెండోసారి స్వంతగా ఆర్జించిన దేశం ఏది చైనా భారతదేశం ఇటలీ ఇరాన్ ఆన్సర్ గమనిస్తే ఇరాన్ దేశము ఐఎంఎఫ్ నుండి సార్ అండి మాకు కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కోవడానికి మాకు కొంత డబ్బు కావాలని ఇది రెండోసారి అడగడం అంటే కరోనా వైరస్ గురించి రెండోసారి అడగడం కాదు వాళ్ళ దేశానికే రెండోసారి అడగడం ఇది అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇరాన్ ఎందుకు అడిగింది ఏంటనేది చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు తరువాత మళ్ళీ అంత లాంగ్ టైం తర్వాత కూడా మొదటిసారి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి నుండి ఆర్థిక సాయం కోరింది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ అని పిలుస్తారు ఇరాన్ అయితే మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఓకేనా మాకు డబ్బులు కావాలని ఐఎంఎఫ్ని అడిగింది దాని లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే మొదటిసారిగా అడగడం బట్ కానీ అడగడంలో ఇది రెండోసారి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఐఎంఎఫ్ యొక్క ర్యాపిడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా దేశంలో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని సహాయం కోసం రుణం కోరుతూ ఆ యొక్క ఇరాన్ మంత్రిత్వ శాఖ ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ కిస్టాలినా జార్జివాకు ఒక లేఖ రాసినట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి జావబ్ జరీఫ్ ప్రకటించారు అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా ప్రభావితమైన దేశాలకు ర్యాపిడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా మద్దతు ఇస్తామని ఐఎంఎఫ్ పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే సెంట్రల్ బ్యాంక్ వెంటనే ఈ సదుపాయాన్ని పొందాలని అభ్యర్థించింది ఇరాన్ ఆరోగ్య మంత్రి అబ్డుల్లాసన హిమిత కూడా ఈ ఫండ్ నుండి సుమారు ఐదు మిలియన్ డాలర్లు ఆర్థిక సాయం కోరుతూ ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ క్రిస్టీలినా జార్జివాకు లేఖ పంపించిందని తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెల్లడించడం జరిగింది అయితే ఇస్లామిక్ విప్లవం తరువాత దేశంలో ఐఎంఎఫ్ నుండి సహాయం కోరడం ఓకేనా ఇది రెండోసారి అంటే లాంగ్ గ్యాప్లో ఇది మొదటిసారి కానీ ఇది కోరడం రెండోసారి కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి ఇరాన్లో పదివేల మందికి పైగా సోకింది ఇప్పటికీ ఇరాన్లో మరణాల సంఖ్య చూసుకుంటే నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి పెరగడం జరిగింది అయితే ఇరాన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే దీని అధ్యక్షుడు హసన్ రౌహానీ రాజధాని టెహ్రా సుప్రీం నాయకుడు ఆలీ ఖమేని దీని యొక్క కరెన్సీ ఇరానియల్ రియల్ అని పిలుస్తారు తరువాత ఐఎంఎఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనమాట దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వాషింగ్టన్ డీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టిలినా జార్జీవా చీఫ్ ఎకానమిస్ట్ వచ్చేసి గీతా గోపినాథ్ తర్వాత క్వశ్చన్ పది క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్న రాష్ట్రం ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిస్సా మేఘాలయ ఢిల్లీ ఆన్సర్ గమనిస్తే మేఘాలయ మేఘాలయ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం నాలుగు వందల యాభై కోట్లను పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు వెల్లడించింది దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం మేఘాలయ రాష్ట్రంలో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం నాలుగు వందల యాభై కోట్లను పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సంగ్మ పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో ఫుట్బాల్ను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది క్రీడల్లో వృత్తిపరంగా నైపుణ్యం సాధించడానికి యువ బాలురు మరియు బాలికల ప్రతిభను పెంపొందించడానికి షిల్లాంగ్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క మేఘాలయ యొక్క రాజధాని ఏందండి షిల్లాంగ్ అయితే మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అండి కాన్రాడ్ సంగ్మా తర్వాత పదకొండు ఇండియాలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ దీన్ని జీఎస్టీ అంటాం కదా ఈ యొక్క జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మొబైల్ ఫోన్ల రేటును మార్చి పద్నాలుగున పన్నెండు శాతం నుండి ఎంత శాతానికి పెంచారు పద్దెనిమిది శాతం పదిహేడు శాతం ఇరవై ఒకటి శాతం పంతొమ్మిది శాతం ఆన్సర్ గమనించడైతే పద్దెనిమిది శాతం పన్నెండు శాతం నుండి పద్దెనిమిది శాతం వరకు జిఎస్టీ అది కూడా మొబైల్ పార్ట్స్ తయారీలో ఒకవేళ మార్చి పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీని అయితే పెంచడం జరిగింది అదేంటో చూద్దాం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో జరిగిన జిఎస్టీ మండలి సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సో ఈ జిఎస్టీ మీటింగ్ కూడా ముప్పై తొమ్మిదవ జిఎస్టీ మండలి అండి ఓకేనా జిఎస్టీ మండలి సమావేశం ఇది ముప్పై తొమ్మిదవది ఇది కూడా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో జరిగింది ఇందులో మొబైల్ ఫోన్లు విడిభాగాలపై జిఎస్టీ రేట్ను పద్దెనిమిది శాతానికి పెంచారు ప్రస్తుతం ఆ రేటు పన్నెండు శాతంగా ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని పద్దెనిమిది శాతంగా పెంచ
ఏదో విధంగా గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుండి సొమ్ము లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది తర్వాత పన్నెండు కరోనా వైరస్ సోకి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు నాలుగు లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన దేశం ఏది భారతదేశం ఇటలీ పాకిస్తాన్ దక్షిణ కొరియా ఆన్సర్ గమనిస్తే మన ఇండియా ఎవరైతే కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు నాలుగు లక్షల ఎక్స్క్రేషన్ ప్రకటించింది అయితే ప్రాణాంతకమైన ఈ వైరస్ను విపత్తుగా కూడా గుర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది వైరస్ వల్ల మరణించిన వారిని కుటుంబాలకు రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి దీన్ని ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటారు దీని కింద ఆ యొక్క కుటుంబాలకు ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పింది దేశంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య ముప్పై ము ఎనభై మూడుకి చేరిందండి ప్రజెంట్ బట్ ఎనభై మూడు కాదు నేను ఈ వీడియో చేసే టైంకి ఈ వీడియో నేను చేస్తున్న టైంకి ఎనభై నాలుగు కేసులు మన ఇండియాలో నమోదయ్యాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే పదమూడు భారతీయ పర్వతోహకుడు ఎందుకంటే పర్వతోహకుడు అమిత్ ఓకేనా అంగే తుకారాం చూడండి ఇండియన్ ఓకేనా ఇండియాకి సంబంధించి పర్వతోహకుడు అంగేత్ తుకారాం ఆస్ట్రేలియా యొక్క ఎత్తైన శిఖరం దాని పేరు మౌంట్ కొస్కియోస్క ఓకేనా కొస్సి యోస్కో ఆ మౌంటెన్ పేరు కొస్కి యోస్కో ఇటీవల మార్చి రెండు వేల ఇరవైలో అతను ఎక్కడం జరిగింది అయితే అతను భారత్లో ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఎవరు అంగేత్ తుకారాం అనే అతను మన ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అతను మౌంట్ కొస్కి యూస్కో అనే పర్వతాన్ని ఎక్కాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ కర్ణాటక తెలంగాణ ఆసర్ గమనిస్తే తెలంగాణ అండి ఓకేనా అతను తెలంగాణకి చెందిన ఒక యువకుడు అతను పర్వతోహరకుడు అనమాట అయితే అంబేద్కర్ తుకారాం అతని పేరు ఆస్ట్రేలియా యొక్క ఎత్తైన శిఖరమైన కొస్సి యోస్కో దాని ఎత్తు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లు దీన్ని ఎక్కడం జరిగింది అయితే అతను ఆఫ్రికాలోని కిలిమంజరో పర్వతం కూడా ఎక్కారు దాని యొక్క హైట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనిమిది అడుగులు నేపాల్లోని మౌంట్ ఎవరెస్టే దాని ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై తొమ్మిది అడుగులు నెక్స్ట్ రష్యాలోని ఎల్ట్రస్ ఎక్కారు దాని హైట్ పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పదమూడు అడుగులు దక్షిణ అమెరికాలోని మౌంట్ అకానర్గువాను కూడా ఎక్కారు దాని హైటు ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడు అడుగులు ఓకేనా అయితే ఇవన్నీ ఎక్కిన ఘనత అంగేత్ తుకారాంకి ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత పద్నాలుగు ఓం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఏ భారత్ ఓకేనా ఏ భారతీయ రాష్ట్రంలో రెండవ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ ఐసిపి నిర్మించడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్లను మంజూరు చేసింది మన ఇండియాలో ఓం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ రెండవ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ను నిర్మించడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్లు మంజూరు చేసింది అది ఏ రాష్ట్రానికి అస్సాం మిజోరాం త్రిపుర సిక్కిం ఆన్సర్ గమనిస్తే త్రిపుర రాష్ట్రానికి హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ రెండవ ఆల్రెడీ ముందు ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ ఉంది అండ్ రెండవ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ నిర్మాణం కోసం మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్లు మంజూరు చేసింది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం త్రిపురలోని సుబ్రాం వద్ద సుమారు నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ దీన్ని ఐసిపి అంటారు నిర్మించడానికి హోంశాఖ మంత్రిత్వ శాఖ ఓకేనా హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్లను మంజూరు చేసింది అది ఇండో బంగ్లా సరిహద్దుల్లో నిర్మించిన రెండవ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ అనమాట అంటే ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి మధ్య ఏర్పాటు చేసిన రెండవ చెక్ పోస్టు దీనికోసం మూడు వందల అరవై కోట్లను హోం మంత్రిత్వ శాఖ రిలీజ్ చేసింది మంజూరు చేసింది ఇంకా రిలీజ్ చేయలే భారత ప్రభుత్వం మార్చి రెండు వేల ఇరవైలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డులో డైరెక్టర్గా నామినేట్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డుకి డైరెక్టర్గా నామినేట్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు ఏబీ పాండే డిబాషిన్ పాండే అనిల్ కుమార్ రాజీవ్ కుమార్ ఆన్సర్ గమనిస్తే డిబాషిష్ పాండ్ ఓకేనా డిబాషిష్ పాండ గారు మన ఇండియాకి ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డులో డైరెక్టర్గా నామినేట్ అయిన వ్యక్తి అనమాట దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఆర్థిక సేవల విభాగం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వము న్యూఢిల్లీ కార్యదర్శి శ్రీ డెబాషిష్ పాండ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం అతన్ని నామినేట్ చేయడం జరిగింది అది మ్యాటర్ తర్వాత పదహారు ఐక్యూ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్చి రెండు వేల ఇరవై యొక్క బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎవరిని నియమించుకుంది విరాట్ కోహ్లీ సల్మాన్ ఖాన్ దిశా పఠాని రోహిత్ శర్మ ఆన్సర్ గమనిస్తే విరాట్ కోహ్లీని ఐక్యూ తెలుసు కదా మనకి ఐక్వో సో ఈ ఐక్వో స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మన ఇండియాలో మొదటిసారిగా ఫైవ్ జీ మొబైల్ని ప్రొవైడ్ చేసింది బట్ ఇంకా మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అయితే రాలేదు కానీ ఫైవ్ జీ మొబైల్ లాంచ్ చేసిన మొదటి కంపెనీ ఈ ఐక్యూ అనేది సో ఈ ఐక్యూ తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అది కూడా ఇండియాకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా విరాట్ కోహ్లీ గారిని నియమించుకుంది దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఐక్యూ దీన్ని ఐక్వెస్ట్ ఆన్ అండ్ ఆన్ అని పిలుస్తారు భారత క్రికెటర్ అయిన విరాట్ కోహ్లీని తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా
మన ఇండియాలో ఐకు అనే ఒక కొత్త కంపెనీగా దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది తర్వాత పదిహేడు ఇటీవలే కన్ను మూసిన ఢానా జాటో కోవా ఏ క్రీడ సంబంధించిన వ్యక్తి డిస్కస్ త్రో రెజ్లింగ్ జావలెన్ త్రో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆన్సర్ గమనిస్తే జావలెన్ త్రో అండి మాజీ మాజీ చెకోస్లోవాక్ జావలెన్ త్రోయర్ డానా జాటోస్ జటోప్ కోవా జటోస్ కోవా కాదు జాటోప్ కోవా ఆవిడ పేరు జాటోప్ కోవా డానా జాట్కోపోవా ఆవిడికి తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు మరణించే సమయానికి మార్చ్ పదమూడు రెండు వేల ఇరవైన కన్ను మూసారు ఆమె ఒలింపిక్ జావెలియన్ ఛాంపియన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో హెల్సింగ్ ఒలింపిక్స్లో స్వర్ణం సాధించారు రోమ్లో ఒలింపిక్ రజతం కూడా గెలుచుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో హెల్సింగ్కి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఆమెను సంతోషకరమైన బంగారు పథక విజేతగా ప్రకటించుకుంది ఆమె పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కోచ్గా పనిచేసి మరియు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈ పాత్ర అంటే కోచ్ పొజిషన్ నుండి రిటైర్ కూడా అయ్యారు అంటే చూసుకుంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆవిడ కోచ్గా పనిచేశారనే అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం విక్ రివ్యూ చూద్దాం ఇటీవల కన్ను మూసిన ఢానా జాటోస్ కోవా ఏ క్రీడ జాటో కోవా ఏ క్రీడ చెందిన వ్యక్తి అంటే జావెలెన్ త్రో తర్వాత ఐక్యూ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకరి రెండు వేల ఇరవైలో తన యొక్క బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎవరు నియమించుకుందంటే విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం మార్చ్ రెండు వేల ఇరవైలో ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డులో డైరెక్టర్గా నామినేట్ అయిన వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే డెబాసిస్ పాండా తర్వాత ఓం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఏ భారతీయ రాష్ట్రంలో రెండవ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ ఐసీపీ నిర్మాణానికి మూడు వందల అరవై కోట్లను మంజూరు చేసిందని అడితే త్రిపుర తర్వాత భారతీయ పర్వతోహకుడు అంగేత్ తుకారాంకి ఆస్ట్రేలియా యొక్క ఎత్తైన శిఖరం మౌంట్ కోజియాకు ఇటీవలే మార్చ్ రెండు వేల ఇరవైన అతను ఎక్కడం జరిగింది అతను మన ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అని అడిగితే తెలంగాణ తర్వాత కరోనా వైరస్ సోకి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు నాలుగు లక్షలు ఎక్స్క్రేషియా ప్రకటించిన దేశం ఏదని అడిగితే ఇండియా తర్వాత ఇండియాలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ దీన్ని జిఎస్టీ అంటాము దీని యొక్క కౌన్సిల్ ముప్పై తొమ్మిదవ కౌన్సిల్ సమావేశం అయితే అయ్యింది ఈ సమావేశంలో ఇప్పటివరకు మొబైల్ ఫోన్లో పాటల మీద ఉండే పన్నెండు శాతం ఓకేనా ఉన్న జిఎస్టీని ఎంత శాతానికి పెంచారని క్వశ్చన్ అడిగితే పద్దెనిమిది శాతము అండ్ ఈరోజే ఆ మీటింగ్ జరిగింది అది కూడా ముప్పై తొమ్మిదవ మీటింగ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి నాలుగు వందల యాభై కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్న రాష్ట్రం ఏది అని అడిగితే మేఘాలయ తర్వాత వచ్చేసి చూడండి కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి రెండోసారి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి నుండి ఆర్థిక సహాయం కోరిన దేశం ఏదని అడిగితే ఇరాన్ తర్వాత వచ్చేసి ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల హరిత రహదారుల నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని అడిగితే ఫోర్ స్టేట్స్ అవి వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత వచ్చేసి వరల్డ్ స్లీప్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే మార్చ్ పదమూడు భారతదేశంలో ఇటీవల ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నో ఇంటర్నెట్ చెల్లింపు సేవను ప్రారంభించిన స్మార్ట్ ఫోన్ సేవ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీదారి కంపెనీ లావా తర్వాత వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ ఏపీఐలో భారత్ ఏ గ్రేడ్ సాధించింది అని అడిగితే సి గ్రేడ్ని సాధించింది తర్వాత వచ్చేసి రంజి ట్రోఫీ టైటిల్ను రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై గెలుచుకున్న జట్టు ఏదని అడిగితే సౌరాష్ట్ర జట్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ గణిత దినోత్సవం ఐడిఎం అంటారు దీన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తారంటే మార్చ్ పద్నాలుగున సెలబ్రేట్ చేస్తారు అని గుర్తుపెట్టుకుని అంతేకాకుండా ఇదే రోజున మార్చ్ పై డే కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తారు మార్చ్ పై డే అనేది మార్చ్లో వచ్చే సెకండ్ సాటర్డే అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు బట్ ఐడియా మనం మాత్రం మార్చ్ ఫోర్టీన్త్నే సెలబ్రేట్ చేస్తారు తర్వాత వరద దెబ్బతిన్న మడగాస్కర్కు భారత్ ఎన్ని టన్నుల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసింది అని అడితే ఆరు వందల టన్నులు అండి తర్వాత క్యాబినెట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఎంత శాతం డిఏ పెంచింది అని అడితే నాలుగు శాతం డిఏ ఇది ఈరోజు టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్